Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സ്വന്തം <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുവത്തൂരിലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ അന്വേഷണത്തിന് സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം പരിയാരത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ച ദേവനന്ദിക്ക് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന യാത്രാമൊഴി കഞ്ചാവും ഹെറോയിനുമായി രണ്ടുപേർ എക്സൈസ് പിടിയിൽ പിടിയിലായത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശികളായ അലംഗീർ മസുംദ്രാണ എന്നിവർ മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിച്ചു റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഴുവൻ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം സൌജന്യമാക്കണമെന്ന പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുവത്തൂരിലെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഐഡിയൽ ഫുഡ് പോയിന്റിലെ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെറുവത്തൂരിലെത്തി അന്വേഷണത്തിന് സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സ തേടി ആശുപത്രിയിൽ പരിയാരത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചെറുവത്തൂരിൽ ഷവർമ്മ കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സംഭവത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള ഐഡിയൽ കൂൾബാറിലെ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂൾബാറിലെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ അനസ് കടയിലെ ജീവനക്കാരൻ നേപ്പാൾ സ്വദേശി സന്ദീപ് റായ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഐഡിയൽ കൂൾബാറിൽ പരിശോധന നടത്തി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഉൾപ്പെടെ ഉച്ചയോടെ ചെറുവത്തൂരിലെത്തി സംഭവത്തിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചതായും എസ് പി വൈഭവ് സക്സേന പറഞ്ഞു രണ്ട് പേർ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത് പേർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബൈ ടുഡേ ഈവനിങ് ഹിൽ ബി അറസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ കുറ്റങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇതിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻസ് സെക്ഷൻസ് ഇസ് 304 308 ആൻഡ് 272 ഓക്കേ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോ മൂന്ന് പേരാണോ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ആഫ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓൺലി വിൽ ഫൈൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ടൽ ഒടുമാക്കി തീരെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളിപ്പം വിദേശത്താണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അത് നോക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ കേസ് ഇസ് അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ബിൾ ടു ടെൽ മച്ച് ആഫ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓൺലി വൺസ് ദ എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ട് കംസ് അതിനുശേഷം ഇത് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റും 
അതേസമയം ഷവർമ്മ കഴിച്ച കൂടുതൽ പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരാണ് നിലവിൽ ചെറുവത്തൂർ നിരേശ്വരം കാഞ്ഞങ്ങാട് പരിയാരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് അതിനിടെ ഐഡിയൽ ഫുഡ് പോയിന്റിന്റെ ഒമ്നി വാൻ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു പുലർച്ചയോടെയാണ് വാൻ കത്തി നശിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് വിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ദേവനന്ദയുടെ മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കരിവള്ളൂർ സ്കൂളിലും ജന്മനാടായ പെരളത്തും പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ദേവനന്ദയ്ക്ക് സഹപാഠികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന അന്ത്യാഞ്ജലി ദേവനന്ദ പഠിക്കുന്ന കരവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൌതിക ദേഹം ഒരു നോക്കു കാണാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് വലിയ ജനസഞ്ചയം ചെറുവത്തൂരിൽ കൂൾബാറിൽ നിന്ന് ഷവർമ്മ കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ പതിനാറ് വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയ്ക്ക് നാടിന്റെയും സഹപാഠികളുടെയും കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന യാത്രാമൊഴി ദേവനന്ദ പഠിക്കുന്ന കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൗതിക ശരീരം ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ ഒഴുകിയെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ പലരും കണ്ണീരടക്കാൻ പാടുപെട്ടു എം ബി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം എൽ എമാരായ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം രാജഗോപാലൻ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ കെ നാരായണൻ പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകൂട്ടൻ നിലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീള വലിയവർമ്മ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി എം വിജിൻ എം എൽ എ എന്നിവർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു ദേവനന്ദയുടെ ജന്മനാടായ പെരളം ഇ എം എസ് വായനശാലയിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം മൃതദേഹം അമ്മയുടെ ജന്മദേശമായ വെള്ളൂരിൽ സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ സംസ്കരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കഞ്ചാവും ഹെറോയിനുമായി രണ്ടുപേർ എക്സൈസ് പിടിയിൽ പശ്ചിമബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശികളായ മസും രാണ അലംഗീർ എന്നിവരെയാണ് കോറം റോഡിന് സമീപത്ത് വച്ച് പയ്യനൂർ എക്സൈസ് പിടികൂടിയത് ഒരു കിലോ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി പശ്ചിമബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് മഹേഷലി സ്വദേശി അലംഗീർ മൂന്ന് ഗ്രാം ഹെറോയിനും ഇരുപത് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി പശ്ചിമബംഗാൾ സുട്ടി സ്വദേശി മസും രാണ എന്നിവരെയാണ് റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ വൈശാഖും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പെരുമ്പ കോറം റോഡിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത് അന്തർ സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു കഞ്ചാവ് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റുമായി കൊടുക്കുന്നതായാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മ്യാൻമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ആലങ്കി റസ്റ്റെ എന്നിവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു കിലോയും നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം കഞ്ചാവും മറ്റൊരു പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ മസും റാണെ ഇവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഗ്രാം ഹെറോയിനും പത്ത് ഇരുപത് ഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടികൂടി ഉണ്ടായി ഇവർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരിലെ പ്രധാനികളാണ് എക്സൈസ് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ പി വി ശ്രീനിവാസൻ വി മനോജ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ മനോജ് കെ ടി എൻ ടി വി വിജിത് സനേഷ് എക്സൈസ് സൈബർ സെല്ലിലെ സനലേഷ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മുനയങ്കുന്ന് രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിച്ചു റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചുവപ്പു വളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
മുഖ്യ അതിഥിയെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് പ്രശാന്ത് കിഷോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ജാതകക്കാരനാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജാതകം തയ്യാറാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എളുപ്പവിദ്യകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുക കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതിന്റെ ജനകീയത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒന്നാം തലമുറയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വരാണ് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ഒരു വൈദ്യുത തരക്കം പോലെ ഇന്ത്യയിലെ കോട്ട പോരാട്ട സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും ആവേശവും ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് മഹാത്മാഗാന്ധി കെ കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി പി മുരളി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സി സത്യപാലൻ പി ശശിധരൻ കെ വി ബാബു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ മുഴുവൻ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം സൌജന്യമാക്കണമെന്ന പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം കൈരളി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ കൈരളി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷനായി ഇ സുജാത രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും എ സുനിൽകുമാർ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വരുമാന പരിധിയില്ലാതെ മുഴുവൻ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠനം സൗജന്യമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പട്ടികജാതി ജനവിഭാഗത്തിന് തൊഴിൽ സംവരണം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റം മരിച്ച ദേവനന്ദയുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ആശുപത്രിയിലുള്ളവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ജീവൻ അവസാനത്തെ ജീവനായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശോധന നടക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ റൈറ്റ് ടു ഫുഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം ജന്മാവകാശമാണ് അതുപോലെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് അപ്പോൾ ആഹാരത്തിൽ മായം ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് അക്ഷന്തവ്യമായ കുറ്റമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഷവർമ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യമായി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് പ്രാണികൾ വന്നിരിക്കുക വഴിയെ പോകുന്ന സകല പൊടികളും അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുക ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഫുഡുകൾ ആരും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആഹാരത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ പരിശോധന നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു ചെറുവത്തൂരിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അലംഭാവമാണ് ഉണ്ടായത് അതിനാൽ ഇത് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയാണ് മരിച്ച ദേവനന്ദയുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ബോഡി ഇത്ര വൈകാൻ കാരണം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മാത്രമല്ല നടന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയൊക്കെ ഈ വിഷബാധ എങ്ങനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിവിധ പരിശോധനകൾ നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം നടന്ന പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഓടി ഇവിടെത്താൻ വൈകിയത് അപ്പോൾ മരണം മാത്രമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ഇതുപോലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് കാണാം അത് മരണം അവരെ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകാം എന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ അടച്ചു കൂട്ടുക നിർത്തലാക്കുക അതിനകത്ത് യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മരിച്ച ദേവനന്ദനയുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ധനസഹായം കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കണം അത് ഗവൺമെൻറ് ബാധ്യതയാണ് ഇത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഗുരുതരമായ ഒരു വീഴ്ചയാണ് ഈ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് നിസ്സ
പിസി ജോർജിന്റെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ മാടായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പിലാത്തറയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും കോലം കത്തിക്കലും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി പി ഷിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി പി ഷിജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ കേരളത്തിനകത്തെ ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ മുസ്ലിം മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പീഡിയയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേരളത്തിൽ കുറെ നാളുകളായി സംഘപരിപാലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ വിഷലബ്ധിതമായിട്ടുള്ള ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബി സി ജോർജിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി സി ജോർജ് ഒരു പരനാറിയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ബി സി ജോർജിന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിനകത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് ആകമാനം അപമാനം വിതക്കുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ പി സി ജോർജിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എം സുധാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി ശിവശങ്കരൻ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പി സി ജോർജിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടിൽ അണക്കെട്ട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ നടപടിയില്ല കാലപ്പഴക്കത്താൽ തകർന്ന അണക്കെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു ഒപ്പം പ്രദേശത്ത് ഉപ്പുവെള്ളക്കെടുതിയും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടിൽ അണക്കെട്ട് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ ഏറെയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പുവെള്ളക്കെടുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ചെറുകുന്ന് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടിൽ പുന്നച്ചേരി പള്ളിക്കര താവം പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളാണ് ഉപ്പുവെള്ളക്കെടുതി അനുഭവിക്കുന്നത് മുട്ടിൽ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ ഏറെയായി അണക്കെട്ടിന്റെ കൈവരികളും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് ഇതുവഴി ജനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അണക്കെട്ടിന് വലകെട്ടി മീൻ പിടിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയ്ക്കാണ് ഓരോ വർഷവും ലേലം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി കർഷകർ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയും നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ അണക്കെട്ടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനോ പുതുക്കിപ്പണിയാനോ ആവശ്യമായ യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പ്രദേശത്ത് റെഗുലേറ്റർ കംബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഉപ്പുവെള്ളക്കെടുതി തടയുന്നതിനും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിനും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും അണക്കെട്ട് ലേലം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പെരുന്നാളിന് പരിമളം പരത്താൻ അത്തർ വിപണി സജീവം സ്വദേശിയും വിദേശിയും അടക്കം നൂറുകണക്കിന് വ്യത്യസ്തമായ അത്തറുകൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിപണിയിലെത്തി അൻപത് രൂപ മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള അത്തറുകൾ ഇത്തവണ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പൂന്തോട്ടം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ജിന്നാത്തുൽ ഫർദോസ് എന്ന ഇനത്തിനാണ് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതൽ സുഗന്ധവൃക്ഷമായ ഊതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന അത്തറുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ദീർഘനേരം സുഗന്ധം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഊതിന്റെ പ്രത്യേകത അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന അത്തറുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയും കോൾവാട്ടർ സാൻഡൽ സബായ അദിദാസ് എന്നീ അത്തറുകളെ തേടിയാണ് കൂടുതൽ പേരും എത്തുന്നത് ഒരു മാസക്കാലത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മനസ്സും ശരീരവും പവിത്രമാക്കി വിശ്വാസികൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സുഗന്ധം എത്തിക്കുന്നതിനാണ് അത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡഡ് അത്തറുകളായ ലേഡി മിനൻ ഫോസ് പാരീസ് മിൽട്ടൺ ലാഗോസ് തുടങ്ങിയവയും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് മണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിറങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്തറുകൾ കടും ചുവപ്പ് നീല മഞ്ഞ അങ്ങനെ പോകുന്നു അത്തറിന്റെ നിറഭേദങ്ങൾ വിവിധ നിറങ്ങളും സുഗന്ധവുമുള്ള അത്തറുകൾ ആവശ്യാനുസരണം കുപ്പികളിലാക്കിയാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് ഇടത്തരം അത്തറുകളായി അറിയപ്പെടുന്ന മുല്ലപ്പൂ മജുമ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസ് അടക്കമുള്ളവയും വിപണിയിലുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ചൂട് കൂടുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ രാവിലെ പതിനൊന്നിനും വൈകിട്ട് മൂന്നിനും ഇടയിലുള്ള വെയിൽ നേരിട്ടേൽക്കരുതെന്നും ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 
കനത്ത ചൂടിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ജലവും ലവണങ്ങളും വിയർപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശരീരശോഷണമുണ്ടാക്കുന്നു കടുത്ത വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പ്രായാധിക്യമുള്ളവർ രക്തസമ്മർദ്ദം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ തുടങ്ങിയവരിൽ ഇത് അധികമായി കണ്ടുവരുന്നു വർദ്ധിച്ച വിയർപ്പ് വിളറിയ ശരീരം പേശിവലിവ് കഠിനമായ ക്ഷീണം തലവേദന തലകറക്കം ഓക്കാനവും ഛർദിയും തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ വൈദ്യസഹായം തേടണം രാവിലെ പതിനൊന്നിനും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള വെയിൽ നേരിട്ടേൽക്കരുത് വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇടയ്ക്കിടെ തണലിലേക്ക് മാറി നിൽക്കണം ധാരാളം വെള്ളവും കുടിക്കണം ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം നാരങ്ങാവെള്ളം കരിക്കൻ വെള്ളം തുടങ്ങിയവ ശീലമാക്കുക ഇളം നിറത്തിലുള്ള അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കാറ്റുകടക്കുന്ന രീതിയിൽ വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറന്നിടുക കുട്ടികളെ വെയിലത്ത് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് വെയിലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പോകരുത് വെയിലത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത തോന്നിയാൽ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ദേഹം തുടയ്ക്കുക കാറ്റുകൊള്ളുന്നതിനൊപ്പം ഫാനും എ സിയുമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചൂട് കാരണം തന്നെ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സൺസ്ട്രോക്ക് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരാം അതുകൂടാതെ നിർജൈല്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പോലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമുള്ള അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്ലസ് സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് തക്കാളി പനി പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ അതേപോലെ വെള്ളം നല്ല മലിജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വെള്ളത്തിന് ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് മലിജ മലിനജലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ജലം വഴി പടരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര തന്നെ ചൂട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നിർജ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ജല ജലത്തിൻ്റെ അംശം കുറയുന്നത് തടയുക നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക ദിവസേന എട്ട് ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും കൃത്യമായി കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് നേരിട്ട് താപമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരി കിട്ടുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയം പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി നാല് മണി വരെയുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ ഫുൾ കൈ വസ്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷി സൗഹൃദ ചങ്ങല ഒരുക്കി കണ്ണം കോട്ടക്കിൽ കൈപ്പാടിന് സമീപം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏഴോത്തിന്റെ കാർഷിക സംസ്കാരം വിളിച്ചോതി നടന്ന കൃഷി സൗഹൃദ ചങ്ങലയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാം നൂറുദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെ കേരളത്തിലൊന്നാകെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കാർഷിക സംസ്കാരം ഉണർത്തുക സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ എത്തിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ പദ്ധതി നൽകുന്നത് കല്യാശ്വരി നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ എം വിജിൻ കൃഷി സൗഹൃദ ചങ്ങല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ വി നാരായണൻ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ എം എൻ പ്രദീപൻ ഡി വിമല ഡോക്ടർ ടി വനജ തേഷ്മ പരാഗൻ കെ എൻ ഗീത കെ പി അനിൽകുമാർ സി കെ ശ്രീകുമാർ പി കെ വിശ്വനാഥൻ കെ വി രാജീവൻ എം ജസീർ അഹമ്മദ് കെ സതീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഒരു കാലത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയായിരുന്ന ബീഡി തൊഴിൽശാലകൾ പൂട്ടുവീഴുന്നു മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന കുണ്ടിയം കോവലിലെ ദിനേശ് ബീഡി കമ്പനിയുടെ യൂണിറ്റ് പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നിടുകയാണ് ഒരു തൊഴിലാളി വർഗം കൂടി നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി സേതു നെടുമ്പ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്ന കുണ്ടയം കോവിലിലെ
ബി ഡി കമ്പനിയുടെ യൂണിറ്റിനും താഴെ വീണു കഴിഞ്ഞു മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊഴിലാളികളെ വഴിയാധാരമാക്കിയാണ് പൂട്ടിയത് പലർക്കും ഈ ജോലി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയില്ല താനും ഒരു കാലത്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെട്ട ഒരു തൊഴിലാളി വർഗമായിരുന്നു ബി ഡി തൊഴിലാളികൾ നൂറ്ററുപതോളം തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്ത ഇടം ഇന്ന് ശൂന്യമാണ് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിച്ച് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്കും പത്രത്തിലെ വാർത്തകൾ ഇവർ എത്തിച്ചിരുന്നു കമ്പനി മുക്ക് എന്ന പേരിലാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെട്ടതു തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ ചുണ്ടിലെ പുകയ്ക്ക് അന്ന് ദിനേശ് ബീഡിയുടെ മണമായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ഈ കുണ്ടയങ്കോൽ ദിനേശ് ബിഡി ബ്രാഞ്ച് നഷ്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈഴത്തെ തൊഴിലാളികളെ ഈ കമ്പനി പൂട്ടി മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് തൊഴിലാളികളും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു ഈ ദിനേശ് ബിഡി ബ്രാഞ്ച് ഇത് ഈ പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയത് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നഷ്ടമായിട്ട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും പാവപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതം വീടിത്തുമ്പിലെ തീ പോലെ ഏരിയാൻ വിട്ട് അധികൃതർ ഇതിന് താഴിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തെ ചലിപ്പിച്ച തൊഴിലാളി വർഗമാണ് വീടി തൊഴിലാളികളുടേത് കാലം മാറി പതിയെ പല തൊഴിൽശാലകളും പൂട്ടിത്തുടങ്ങി അത്തരത്തിൽ പൂട്ടിയ ഒരു തൊഴിൽശാലയാണ് കുണ്ടയം കോവിലിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകയും കറൻസികളും ശേഖരിച്ച് വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് ഏഴോം സ്വദേശി സി കെ സജീവൻ കേരളത്തിലുടനീളം നിരവധി പ്രദർശനങ്ങളും ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും പഴയതും പുതിയതുമായ കറൻസികളും നാണയങ്ങളും മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പതാകകളുടെ ശേഖരവും സി കെ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സി കെ സജീവന്റെ പക്കലുണ്ട് ചെറിയ ഒരു കൗതുകത്തിന് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു കറൻസി ശേഖരണം ഫുട്ബോൾ മത്സരകാലത്ത് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ കെട്ടുന്നത് കണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ശേഖരവും ആരംഭിച്ചത് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും മറ്റ് പൊതുവേദികളിലുമായി ഇതിനോടകം മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്രദർശനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനമാണ് ഈ ശേഖരത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് ഈ ശേഖരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളുകളെല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെല്ലാം കൊടികൾ അതായത് ലോകകപ്പിന് കളിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കൊടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാനും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആ സമയത്ത് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും കൊടികൾ പിന്നെ കളക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൂടെ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പതാകയായിട്ട് തന്നെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം ഈ കൊടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഒരു നാല് വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ഇ രാജന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ഇ രാജന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി കരുണാകരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ വക ഉപഹാര സമർപ്പണം കെ വി പ്രജീഷ് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ വി ജ്യോതിഷ് കുമാർ കെ പി വി രാഘവൻ ഒ കെ ശശി ഒ നാരായണൻ എം വി പത്മിനി എം സുനിൽകുമാർ നന്ദകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പെരളം സൌത്ത് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ കൊഴുമലിൽ നടന്നു കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി രമേശൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പെരളം സൌത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനം കൊഴുമൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമ ഭേദഗതികൾ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടലൊടിക്കുമെന്
ആ മുതലാളിമാർക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം ഇന്ന് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സമീപ കാലത്ത് എന്താ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള പല തീരുമാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യമാകും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ചടങ്ങിൽ വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് ടി സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായി പി എം ഗോവിന്ദൻ കെ സന്തോഷ് കെ സുമതി സി വി ദിനേശൻ കെ കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ജോഹോർ കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് സെന്ററിനു വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കൈമാറി മലേഷ്യൻ കെ എം സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പി നാസർ ഹാജിയിൽ നിന്നും സി എച്ച് സെന്റർ ചെയർമാൻ എം എ സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി ഏറ്റുവാങ്ങി സി എച്ച് സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ എം സി സി നേതാക്കളായ എ ജി ഹനീഫ കെ പി നവാദ് സാദിഖ് ലിംറ എൻ യൂസഫ് സലാഹുദ്ദീൻ സി ഇസ്മയിൽ പാച്ചു സി എച്ച് സെന്റർ കൺവീനർ എ ജി സി ബഷീർ ഒ ടി അഹമ്മദ് ഹാജി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അംഗൻവാടി ടീച്ചർ എം വി രമണിക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി എം വിജന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സുദീർഘമായ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന പടന്നപ്പുറം അംഗൻവാടി ടീച്ചർ എം വി രമണിക്ക് പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയവും റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി ശകുന്തള സി എം വേണുഗോപാലൻ സി പി ഷിജു കെ എം ശോഭ എ മാധവൻ വി വി രവി മാസ്റ്റർ കെ വി പത്മിനി വി വി ജയരാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് അംഗൻവാടി കുട്ടികളും വായനശാല വനിതാ വേദി പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികളും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ സംഗീത ശില്പം പെൺതിരയും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ രാജ്യസേവനത്തിനു ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പിലാത്തറ മൊട്ടക്കുന്നിലെ രാജീവന് ടി കണ്ണൂർ സോൾജിയേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരണം നൽകി രാജ്യസേവനത്തിനു ശേഷം ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന രാജീവൻ കെ വിക്ക് ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ വൺ എ എസ് സി ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നും പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ രാജ്യസേവനത്തിനു ശേഷമാണ് രാജീവൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സിലെ മെമ്പർമാർ പങ്കെടുത്തു നവയുഗ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ആലക്കാട് പതിനഞ്ചു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ ഫോർസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു ചന്ദ്രമതി വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികളും ക്യാഷ് പ്രൈസും സമ്മാനിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ എസ് എഫ് സി പ്രാന്തഞ്ചാൽ വിജയികളും വൈ കെ എസ് പാലേരി റണ്ണറപ്പുമായി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റായി എസ് എഫ് സി പ്രാന്തഞ്ചാലിന്റെ മനുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പറായി വിവൻ ആലക്കാടിന്റെ അഭയകൃഷ്ണയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് പിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചട
കാങ്കോൽ അലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ചന്ദ്രിക വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികളും ക്യാഷ് പ്രൈസും സമ്മാനിച്ചു ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി മിഥുൻ ബി സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കുതിരുമ്മൽ ജനശ്രീയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജെ എച്ച് ഐ സന്തോഷ് കുമാർ ക്ഷയരോഗ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു കുഞ്ഞിമംഗലം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കുതിരുമ്മൽ ജനശ്രീയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്ഷയരോഗ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജെ എച്ച് ഐ സന്തോഷ് കുമാർ ക്ഷയരോഗ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു കെ വി സതീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി വി പ്രകാശൻ പി വിനോദ് ടി പി പ്രസീത പി ദിവ്യ കെ വി ലീല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര എരമം മുച്ചിലോട്ടുകാവ് വനിതാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു വനിതാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു എരമം മുച്ചിലോട്ടുകാവ് വനിതാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഷൈനി സന്തോഷിനെ പ്രസിഡന്റായും ജിംന പി വി എസ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രിയ എം വി എ ഖജാഞ്ചിയായും ശ്രീദേവി പി വി രുക്മിണി എം വി എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും രമ വി പി ഇന്ദിര പി എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ ചടങ്ങിന് സി കെ ഭാസ്കരൻ സുധാകരൻ കോമരം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം നടക്കുന്നു മെയ് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലാണ് ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം നടക്കുക അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് പുലർച്ചെ കണ്ടോത്തെ രണ്ട് അതിർത്തികളിലും ചെന്ന് മാറ്റൽ പുതിയ ഭഗവതിയുടെയും വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെയും പുറപ്പാട് എന്നിവ നടക്കും രണ്ടാം തീയതി സന്ധ്യയ്ക്ക് പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് തുടർന്ന് തോറ്റങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ രക്തചാമുണ്ടി പുതിയ ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി മടയിൽ ചാമുണ്ടി കുണ്ടോർ ചാമുണ്ടി എന്നീ ദൈവക്കോലങ്ങളും അരങ്ങിലെത്തും മെയ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഒറ്റക്കോലം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി പയ്യനൂർ സെൻട്രൽ കിളികൾക്കായി കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഒരുക്കി കൌൺസിലർ സുധാ എൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ സെൻട്രലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയ കിളികൾക്ക് ഒരു കുടം വെള്ളം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് കൌൺസിലർ സുധായൻ നിർവഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ മാപ്പിടച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി സുനിൽകുമാർ ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ അശോകൻ കോടിയത്ത് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് ഉദിനോക്കാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി ചിറ്റന്നൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞത്തിന് സമാപനമായി ചൊവ്വാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ തിടമ്പ് നൃത്തത്തോടു കൂടിയ ഉത്സവവും നടക്കും ഭാഗവതാചാര്യൻ എം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി മാസ്റ്ററുടെയും സഹാചാര്യൻ കുന്നത്തൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് യജ്ഞം നടന്നത് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു അന്നദാനവും നടന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ തിടമ്പ് നൃത്തത്തോടു കൂടിയ ഉത്സവവും നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കരിങ്കുഴി എ കെ ജി മന്ദിരം ചിന്ത തിയേറ്റേഴ്സ് കെട്ടിടോദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു മെയ് രണ്ടിന് ആരംഭിച്ച മണിയറ കുറ്റിയാടൻ തറവാട് കളിയാട്ടം മെയ് നാലിന് സമാപിക്കും കുറത്തിയമ്മ കുടിവീരൻ പുതിയ ഭഗവതി തൊണ്ടച്ചൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി തായ്പരദേവത കുണ്ടൂർ ചാമുണ്ടി എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടും അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി
ചെറുവത്തൂരിലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ അന്വേഷണത്തിന് സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം പരിയാരത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ച ദേവനന്ദിക്ക് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന യാത്രാമൊഴി കഞ്ചാവും ഹെറോയിനുമായി രണ്ടുപേർ എക്സൈസ് പിടിയിൽ പിടിയിലായത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശികളായ അലംഗീർ മസുംരാണ എന്നിവർ മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിച്ചു റെഡ് വോളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഴുവൻ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം സൌജന്യമാക്കണമെന്ന പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം